Bonjour, je m'appelle Anton Horace, je suis actuellement en troisième année en admission parallèle à l'EFAP de Lille et euh, je fais mon stage chez Au Féminin en tant que rédacteur de contenu web digitalisé. En tant que rédacteur de contenu web, je vais euh, faire euh, l'élaboration de contenu de guide d'achat, donc euh, c'est-à-dire de la sélection des produits jusqu'à euh, l'optimisation en SEO, c'est-à-dire que pour notre article remonte dans les recherches Google. Et ensuite, je vais faire de l'affiliation, c'est-à-dire que je vais vraiment être un support pour les autres équipes de rédaction pour faire la mise en avant des produits qu'ils mettent dans leurs articles, également faire de la recherche en data pour pouvoir ensuite optimiser ces mêmes articles et on va venir optimiser aussi le business. On a vraiment été soutenu dans notre recherche de stage, on avait des cours euh, voilà, d'élaboration de CV, de l'aide de motivation, de profil aussi euh, LinkedIn, Indie, tout ça. Alors moi, mon meilleur souvenir de stage, c'était euh, lors des Black Friday. Donc euh, on avait une grosse période de rush lors des Black Friday parce qu'on devait écrire beaucoup, beaucoup d'articles. On devait euh, suivre euh, les offres. Euh, on avait un suivi aussi d'articles pour savoir si les articles, est-ce qu'ils marchaient, est-ce qu'ils ne marchaient pas. On faisait de la récupération de data pour savoir est-ce qu'on arrivait à vendre du coup, euh, des produits ou pas. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant tant d'un point de vue rédaction que d'un point de vue du coup un peu plus technique derrière. Je trouve ça archi intéressant. Alors moi, je suis, je suis très content de mes, de mes études à l'EFAP car euh, j'ai pu bénéficier déjà, alors que ça fait qu'un mois que je suis ici, euh, d'un réseau important. Je l'ai notamment vu lors de ma recherche de stage avec beaucoup d'offres spécialement pour des élèves de l'EFAP. Ça motive aussi pour la suite, car euh, on a beaucoup d'opportunités pour pouvoir partir à l'étranger, faire aussi des stages à l'étranger et euh, des MBA euh, toujours plus spécialisés qui euh, me semblent très intéressants.